Euh, bonjour. Très chers amis, je pense que vous me voyez. Voilà. Euh, une fois encore, salut. Bonsoir aussi à euh, ceux qui sont un peu loin. Euh, ceux qui ne sont pas dans mon GMT. Euh, mon Global Time. Voilà. Donc, ce matin, j'étais au niveau du laboratoire de recherche. Euh, quand je dis laboratoire de recherche, c'est pas, pas recherche scientifique. Je être des recherches sur l'investissement, des recherches euh, sur les agrégats d'investissement ou bien les retours d'investissement, le financement. Euh, voilà. Mais il y a des choses qui fascinent dans la vie. Vous savez, il y a des choses, quand tu vois, c'est très joli, c'est très magnifique, c'est bien organisé, c'est bien fait. Et il faut les apprécier. Il faut les, il faut les donner leur propre valeur. Voilà. Et maintenant, ce matin, j'étais en train de réfléchir sur un sujet euh, qui peut vraiment peut-être ouvrir des portes à d'autres personnes. Euh, c'est un sujet aussi d'analyse, c'est un sujet critique sur les investissements en Afrique. Il y a des choses que j'ai vues dans les laboratoires. C'est des jeunes qui ont pu investir, ils ont pu exposer leur talent, ils ont pu exposer leur leur potentiel. Voilà. Et cette vidéo, c'était pour euh, élaborer les épines qui freinent le développement, qui freinent le développement ou bien bon, qui, qui, euh, qui freinent la motivation d'investissement de la jeunesse africaine. C'est les banques. Je prends un exemple, j'ai regardé certaines vidéos d'un jeune français qui est venu au Sénégal. Et il a démarré à 50 000 dollars. Il a fait son premier over, sa donnée, il a contracté des crédits avec des banques françaises qui ont financé, accepté financer. C'est-à-dire, ils ont cru à son potentiel. Et vous comprenez, démarrer à 50 000 dollars, et 50 000 dollars, oui, à Dakar, au Sénégal, se retrouver en Côte d'Ivoire, se retrouver au Togo, au Ghana, au Mali. Au Niger, il a investi beaucoup partout, même au Gabon. Et l'hôtel est devenu, est devenu une grande branche. Vous voyez, et actuellement, on parle en termes de millions, on parle, pas de, on parle en termes de millions. Et quand j'ai regardé ce, ce documentaire, je n'ai pas pu me contenir. Et, et vraiment, ça, ça, il faut en dire quelque chose. Voilà. Les banques africaines, l'hésitation, la méfiance des banques africaines par rapport, en rapport avec sa jeunesse est en train de tuer un potentiel du côté de la jeunesse. Ils sont en train de tuer un potentiel. Quelqu'un qui a eu une belle idée, quelqu'un qui a quelque chose où même vous savez que ça peut bien marcher, quelqu'un qui a même démarré, quelqu'un qui veut finir, quelqu'un qui veut innover, il veut travailler à ce que bon, peut-être sa région, la ville, étaler quelque chose de très innovant. Les banques ne sont pas motivées à accompagner cette personne. Tu vas appeler les banquiers, ils vont t'exposer, te, te donner des conditions qui ne sont même pas nécessaires. Des conditions qui ne sont même pas bonnes. Vous voyez, quand c'est comme ça, premièrement, c'est décourageant. Deuxièmement, les projets ne peuvent pas aboutir. Troisièmement, nous sommes en train encore d'exposer ces modèles traditionnels qui font que, vous voyez, c'est les mêmes hôtels, il n'y a pas, ce n'est pas, pas joli, ça ressemble, c'est des modèles traditionnels, ce n'est pas joli. Vous voyez, on a besoin de changer de camp parce que la jeunesse africaine voyage. Ces gens-là voyagent, ils voient la réalité dans des autres pays, ils voient le luxe qui est là. Mais maintenant, s'ils veulent exposer ces luxes-là au pays, il faut que les, nos banques acceptent cette réalité que le monde est en train de changer où il faut accompagner cette jeunesse là voilà donc c'était ce côté j'étais en train de vouloir insister que l'hésitation de nos banques la méfiance de nos banques le fait de, de nous donner des conditions qui ne sont pas nécessaires du tout qui, qui n'ont pas de sens c'est en train de freiner c'est en train de tuer les génies qui est là en la jeunesse africaine Souvent c'est décourageant, c'est décevant. Voilà.
Tamma, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Euh, Peut-être il y aura d'autres sujets qui vont venir, d'autres sujets qui vont nous aider à comprendre les retours sur l'investissement, surtout en Afrique. Parce que vous voyez, quand vous regardez les, les grandes banques là, et les, bon, les grands hôtels, tels que Accor Hotel, les, les hôtels splendides, et, ce sont des branches qui sont françaises. Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, au moins, tout au moins, 72% des grands hôtels de luxe en Côte d'Ivoire, c'est des branches françaises. Hein? C'est des, des marques françaises. Alors que ces gens-là sont financés par des banques françaises qui ont cru en eux et qui ont misé. Aujourd'hui, ils sont en train de. C'est des domaines ils sont en train de propager. Des grandes restaurations, des grandes boulangeries, des trucs. C'est des marques françaises. Hein? Parce que c'est leur banque les font confiance et ils, ils misent beaucoup sur leur potentiel. Mais ça, ce côté nous manque. Ce côté manque à nos banquiers. Ce côté manque aussi à nos, certains de nos dirigeants. Bon, même côté même réalisation, les gars ne t'accompagnent pas. Hein? Quand ils commencent un petit truc, c'est peut-être venir te mettre des roues, venir faire des tests pour que tu puisses t'arrêter, ça puisse ralentir les choses. Les gars ne sont pas prêts à t'accompagner. C'est ça qui nous tue, ça nous décourage. Nous, on veut souvent des accompagnements, on veut que vous nous accompagniez à réaliser nos rêves. Hein? Pas nécessairement que ça va nous faire profit, mais peut-être ça va nous faire un profit général, un profit social. Vous voyez, quand il y a un grand hôtel qui a engagé des, 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 des servantes, des, des, des gens qui travaillent permanemment à l'hôtel, ils, ils ont des salaires, ils ont les besoins à quoi donner à leur famille. Vous êtes en train de participer à un investissement social, même si ce n'est pas, pas un investissement capitalistique. C'est un investissement social, au fait, qui permet à quelqu'un qui est embauché à votre hôtel de, de pouvoir nourrir sa famille. Hein? Vous regardez même la première étape, quand vous engagez les maçons, les manœuvres, tout ce processus-là. Hein? Et vous êtes en train de participer au développement de la commune, vous êtes en train de participer au développement de la ville de votre région. Et l'autorité qui est au sens propre, qui doit manager à ce que vous puissiez finir cette réalisation, doit au moins vous accompagner, pas seulement vous freiner. Hum? Voilà, donc je vais arrêter cette vidéo aussi un peu ici. Et je pense que les, mes prochaines vidéos pourront servir d'éducation, en termes éducationnels. Voilà, et puis bon, vraiment dénoncer le système bancaire, système financier qui est implanté dans nos pays qui ne, qui ne sert pas à grand chose. Voilà, merci.